हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आज हमी ईपीपी को चैप्टर थर्ड प्रोफेशनल प्क्टिस इन नेपाल हे इसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर र जनरल जब डिस्क्रिप्शन अफ फ्रेस ग्रेजुएट्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के हो इस प्राइवेट सेक्टर प्क्टिस के कस्तो के हो तो कुछ अब हमी निस्किए पीछे हम जनरल जब डिस्क्रिप्सन पब्लिक सेक्टर में राइवेट सेक्टर में के कस्त होने कुछ हमें इसमें डिस्कस कर सौ सो सुरू करूँ हमें सुरू कर सुरू में पब्लिक सेक्टर को होनी भाई कुछ बात सुरू करूँ पब्लिक सेक्टर को एनी अर्गनाइजेशन दैट आर रन विथ दी बजेट सैंक्शन बाई द गवर्मेंट सरकार ने छुट्टा बजेट में चलने संस्था पब्लिक सेक्टर हो जो कि हम कलेज जो पश्चिमांचल कैंपस पुलचोक कैंपस योर के भाई सरकार ने छुट्टा बजेट ने चलने हो तो सरकारी अथवा पब्लिक सेक्टर भो अब इसमें गवर्नमेंट अर्गनाइजेशन अर्गनाइजेशन को डिपर्टमेंट मिनीस्टर मिनीस्ट्रीज को रिजनल डिस्ट्रिक्ट अफिस ये कुछ इस अंतर्गत पर्सन अब कंस्टिट्यूशनल बडी अंतर्गत में कोर्ट को कुछ सीआईए योर के हो भादा खेल हम पब्लिक सेक्टर जो भाषा तो पर्स र प्रोविंस को कुरा में अब म्युनिसिपालिटी भिडीसी डीडीसी यो लोकल लेवल को वड़ा कार्यालय योह भे वड़ा कार्यालय होवा महानगर को कार्यालय होनी स्वास्थ्य चौकी को कुछ होगा यह पब्लिक सेक्टर में पर्सन अब यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट हो तो भैया अब प्राइवेट सेक्टर के भाजा सर्टेन मानी ने अथवा सर्टेन ग्रुप अफ पीपुल ने लगानी जस्तों कि सीजी ग्रुप के भाई प्राइवेट सेक्टर हो अथवा कुछ सर्टेन एबीसी कंसल्टेन्सी हो एबीसी कंस्ट्रक्शन कंसल्टेन्सी हो तो सर्टेन मानी ने अपने लगानी में सुरू कर रिशोर्स मैनेजमेंट आप टाइप को इंस्टिट्यूशन अथवा कई छर्गनाइजेसन छि तो दैट इज प्राइवेट सेक्टर हो जस्तु कि हाइड्रो पावर विशेषकर प्राइवेट हाइड्रो पावर होता कंसल्टेन्सी भाई है कंस्ट्रक्शन कंपनी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट फ्रेम होता बैंक विशेषकर बैंक प्राइवेट होने राष्ट्र बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक होने अरुण जो अब एनआईसी एशिया भोन प्राइवेट बैंक हो ते पी यूएन कंट्री अफिशेस अभी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कलेज कलेज में अगे हमें आईओई पुलचोक यूनिवर्सिटीज इन पब्लिक भन अब इंजीनियरिंग कलेजरम प्राइवेट इंजीनियरिंग कलेज जो कि एडवांस कलेज केईसी तिनी के भादा खेल प्राइवेट सेक्टर को कुछ आँच अब जब डिस्क्रिप्सन अफ इंजीनियर को हेखे इंजीनियर को रेस्पोन्सिबिलिटी के होने कुछ हमें प्रिविस्ली हे इंजीनियर ने भिजन को कुछ मिशन को कुछ प्रोग्राम इंप्लिमेंट सुपरविजन मोनिटरिंग ट्रेनिंग रिनेंस पर्फर्मेन्स इंजीनियरसंग भिजन होता सर्टेन काम कसरी करने के तरीका करने अल मोनिटर करने कुछ होगा जुनियर सीखने कुछ होगा ट्रेनिंग दिने कुछ होगा मानेसंग के करने भादा खेल इंटरैक्शन करपरवाइज करने कुछ होगा ते संग संगे अफो प्रोफेसन लो इंजीनियरिंग जो प्रोफेसन छाइस डेवलप करने कुछ होगा आपको सेल्फ डेवलपमेंट संग संगे आपको करियर संग संगे आपको फील्ड को डेवलपमेंट होगा जुनियर सीखने कुछ होगा तो कुछ सब के होता इंजीनियर को रेस्पोन्सिबिलिटी होने इंजीनियर अब के कस्त कुछ में इन्वल्व होना पाँच भाई कुरा में इंजीनियर के प्राइवेट सेक्टर में जाना पाँच जस्तु कि म एबीसी कुछ एवं कंसल्टेन्सी में काम करना पाने भाई अर्क पब्लिक सेक्टर में जाना पाँच मैं पब्लिक अब लोकसेवा आयोग लड़े सरकारी इंजीनियर भर बसें तो पब्लिक सेक्टर को कुछ आने भाई है अर्क फ्री कंसल्टेन्ट मैं आप कई सुरू कर पाने भाई जस्तु कि कुने एटा कंपनी अंटर में गए काम करना पाने भाई तो प्राइवेट सेक्टर को कुछ भो नेपाल सरकार अंतर्गत को जो लोकसेवा आयोग को सरकारी इंजीनियर भर काम करना पाए मैं तो पब्लिक सेक्टर भो कंसल्टेन्सी खोले आप फ्री कंसल्टेन्ट भर बस् मैं पाँच तो तीनटे कुछ हम इंजीनियरिंग दर्क इंजीनियर एसाइन वन अफ एट कंसल्टेन्ट संग एसाइन होता अर्क कंट्रैक्टर्स ये संग कुछ हमें यो जब डिस्क्रिप्सन को कुछ हो इंजीनियर को जब डिस्क्रिप्सन छब इंजीनियर के कसरी सब कर रेस्पोन्सिबिलिटीज अब ये सब करने कुछ में लेकर आने सक जो कि डिजाइन करने कुछ होंजीनियर को प्रोग्राम करने कुछ हो प्रोग्रामर हो एक्जिक्यूशन को काम कर सर्वे को काम करते भर इंजीनियर को सर्वेयर भी हो इंजीनियर सर्व एज द सर्वेयर 
तेस पच्ची अब सुपरविजन मनिटरिंग को कुरा गर्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ काम पनि गर्छ इन्जिनियरले जस्तो कि इन्जिनियर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्टेन कन्सल्टेन्सीको हेड भएर बस्न पनि सक्ने भयो सो इन्जिनियर वर्क एज द एडमिनिस्ट्रेटिभ त्यसपछि रिसर्चर हो एनालाइजर हो टिचर पनि हुन सक्ने भयो इन्जिनियर हाम्रै कलेजहरूमा कति इन्जिनियरहरू टिचर हुन्छन् ट्रेनिङहरू गराउन सक्ने भयो त्यो कुराहरू भएर के हुन्छ भन्दाखेरि यो एकाडेमिक कुराहरू एकाडेमिसियन भन्छ त्यसपछि प्रिलिमिनरी सर्वे फिजिबिलिटी प्रि फिजिबिलिटी डिटेल डिजाइन इस्टिमेट यो कामहरू चाहिँ के हो भन्दा इन्जिनियरले गर्ने कामहरू हुन् सो इन्जिनियर भनेको चाहिँ अब मैले प्रिभियस भिडियोजहरूमा पनि भनेको छु इन्जिनियर आर द ज्याक अफ अल एन्ड किङ अफ नन भन्छ हेर त यहीँ हेर्दा पनि इन्जिनियर डिजाइनर हुन सक्ने भयो प्रोग्रामर एक्जिक्युसनको कामहरू सर्वेयर सुपरभाइजर एडमिनिस्ट्रेसन रिसर्चर एकाडेमिसियन प्रिमिलिमिनरी सर्वे प्रि फिजि प्रि फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी डिटेल डिजाइन इस्टिमेट यो सबै कुराहरू चाहिँ इन्जिनियरले नै सर्भ गर्न सक्छ कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ एउटै इन्जिनियरले पनि यहाँ भएको मल्टिपल टास्कहरू चाहिँ सर्भ गरिराखेको हुन्छ सो इन्जिनियरिङ जब चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै एकदमै चाहिँ पिजिएको छ के एउटा कुरामा मात्रै फोकस भन्दा पनि इन्जिनियरहरू चाहिँ मो मेस मेनली चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा वाइड रेन्ज अफ थिङ्किङ राख्ने खालको अनि त्यसपछि अप टु डेट हुने खालको चाहिँ इन्जिनियरहरू चाहिँ हुन जरुरत हुन्छ सो अब नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ पब्लिक सर्विस कमिसनमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर इन्जिनियरहरू थर्ड क्लास इन्जिनियर सेकेन्ड क्लास इन्जिनियर भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब के कसरी काम चाहिँ बाँडेको छ त नि भन्दा थर्ड क्लास इन्जिनियरमा चाहिँ प्रिलिमिनरी सर्वे प्रि फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी डिटेल डिजाइन इस्टिमेट यो कामहरू पर्छ त्यसपछि एक्जिक्युसन अफ प्रोजेक्ट वर्कको कुरा पर्छ र रिपोर्टिङको कामहरू जस्तो कि प्रि एक्टिभिटिजहरू होला इन्टरिम प्रोसेसहरू मोनिटरिङ इभ्यालुएसन पोस्ट इम्प्लिमेन्टेसन रिपोर्ट यो रिपोर्टहरू बनाउने कामहरू थर्ड क्लास इन्जिनियरिङमा थर्ड क्लास इन्जिनियरको चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन अन्तर्गत पर्छ भने अर्को भनेको जब एसाइन बाई आफ्नो सुपरभाइजरहरूले इमिडिएट बोसहरूले चाहिँ एसाइन गरेको जबहरू चाहिँ के हुन्छ थर्ड क्लास इन्जिनियरमा पर्छ भने अर्को भनेको चाहिँ टु फेसिलेट डोनर एजेन्सी होला जब स्पेसिफिक फर इन्जिनियर यो कुराहरू चाहिँ थर्ड क्लास इन्जिनियरमा पर्छ भने फोर्थ क्लास इन्जिनियर के अरे सरी सेकेन्ड क्लास इन्जिनियर भनेको चाहिँ थर्ड क्लास इन्जिनियर भन्दा अलिकति के हुन्छ भन्दा पोस्ट माथिल्लो पोस्ट हुन्छ अब सेकेन्ड क्लास इन्जिनियरले के गर्छ भन्दाखेरि गएर फिल्डमा गर्ने कामलाई चाहिँ विशेष गरेर सुपरभाइज गर्ने कामहरू अनि प्लानिङ गर्ने कामहरू गर्छ के थर्ड क्लासले चाहिँ एक्जिक्युसनको कामहरू गऱ्यो होइन कामहरू मेनली प्रोजेक्ट वर्कहरूलाई अनि रिपोर्टिङ गरेर बुझाउने कामहरू गऱ्यो भने यसले बुझाउने रिपोर्ट भनेको सेकेन्ड क्लास इन्जिनियरहरूलाई बुझाउने काम गर्छ यसले गरेको कामलाई चाहिँ सेकेन्ड थर्ड क्लास इन्जिनियरले गरेको कामलाई चाहिँ सेकेन्ड क्लास इन्जिनियरले चाहिँ के गर्छ भन्दा मोनिटर गर्छ इभ्यालुएसन गर्छ सुपरभाइज गर्ने काम पनि गर्छन् सो सेकेन्ड क्लास इन्जिनियरको जब डिस्क्रिप्सन के के हुन्छ त नि काम के के हुन्छ त नि भन्दाखेरि एउटा हुनुको प्लानिङ हुन्छ प्रोग्रामिङ हुन्छ र एक्जिक्युसन अफ वर्क सँगसँगै रिसर्च अन टेक्नोलोजी केस भेरियस स्किल अपग्रेड अनि मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन सुपरभिजन अफ प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क र फाइनेन्सियल प्लानिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन यो कुराहरू भनेको चाहिँ सेकेन्ड क्लास इन्जिनियरको चाहिँ त्यो भन्दा जब डिस्क्रिप्सनको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भने अब अब अर्को एउटा लास्ट टपिक के थियो भन्दाखेरि जनरल जब डिस्क्रिप्सन अफ फ्रेस ग्रेजुएट भन्ने थियो जनरल के हुन्छ त नि फ्रेस ग्रेजुएट भनेको अब पढेर भ्याएपछि चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ त के हुन्छ त नि भन्दाखेरि विशेष गरेर हामीले पढेर भ्याएपछि इन्जिनियरिङ गरेर सकेपछि अब सिभिलहरूको जियोमेटिक्सको विशेष गरेर गर्ने काममा के आउँछ भन्दाखेरि प्रिलिमिनरी र डिटेल सर्वेको कुराहरू इस्टिमेसनको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ हो मोनिटर गर्ने र इभ्यालुएट गर्ने जस्तो कि अब सर्टेन कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि काम असाइन गरिएछ भनेदेखि त्यो कन्ट्र्याक्टरले गरेको काम चाहिँ क्वालिटी वर्क छ कि छैन टाइममा छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले मोनिटरिङ गर्ने कामहरू पनि हाम्रो हुन्छ हो पर्फर्म प्रिलिमिनरी एन्ड डिटेल सर्वे डिजाइन इस्टिमेसन यो कुरा भइहाल्यो एक्जिक्युसन अफ प्रोजेक्ट त्यसपछि रिपोर्ट राइटिङ प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइनेन्सियल रिपोर्ट मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन फिजिबिलिटी यो कुराहरू चाहिँ फ्रेस ग्रेजुएटको जब डिस्क्रिप्सनमा नि पर्छ त्यसपछि मोनिटर एन्ड इभ्यालुएट अनगोइङ प्रोजेक्ट अघि पनि भनेको छु मैले जुन ठेकदारहरूले कतिको काम गरेको छ त नि कस्तो गरेको छ भन्ने कुराहरू अर्को भनेको फेसिलेट डोनर एजेन्सिज इन्भल्भ आफ्नो जुन डोनर एजेन्सिजहरूसँग चाहिँ आफ्नो रिलेसन राम्रो बनाउनको लागि आफ्नो भन्नाले पर्सनल रिलेसन भन्दा पनि प्रोफेसनल रिलेसन राम्रो बनाउनको लागि आफ्नो कम्पनीको होला प्राइभेट कम्पनी होला अथवा पब्लिक सेक्टर कम्पनी होला त्यसलाई चाहिँ राम्रो रिलेसन बनाउनको लागि चाह
फ्रेश ग्रेजुएट को जब डिस्क्रिप्शन जो विशेष कर फ्रेश ग्रेजुएट को थर्ड क्लास संग अलग मिलना जान कि थर्ड क्लास अलग सेकेंड क्लास भाई सानों पोस्ट भग सेकेंड क्लास ने थर्ड क्लास जब असाइन करने अथवा थर्ड क्लास को बस सेकेंड क्लास होने टाइप को होते कर फ्रेश ग्रेजुएट भर्खर्सी भाई भर उ जुनियर टाइप को हो सो थर्ड क्लास रेश ग्रेजुएट को अलग मैच हो हमें ख्याल करना सकता उस्त टाइप को हो सो यह चैप्टर ये नई हो जो हमीस जमा तीनटा टपिक पब्लिक सेक्टर प्क्टिस के कस्त भारत हमें गये पब्लिक सेक्टर को स्कूल सरकारी कैंपस सरकारी स्कूल होने भाई सरकारी कार्यालय होने भाई कोर्ट हो सकने भाई नहीं प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट कलेज प्राइवेट हस्पिटल हो अब इंजीनियरिंग को प्राइवेट इंजीनियरिंग कलेज प्राइवेट कंसल्टेन्सी को तो अब जब डिस्क्रिप्सन को बहुत पब्लिक राइवेट को गये पब्लिक में जो थर्ड क्लास रेकेंड क्लास जो पब्लिक को प्राइवेट में विशेष कर अब प्राइवेट में जो थर्ड क्लास को काम प्राइवेट सेक्टर को जब डिस्क्रिप्सन में मिलने गर्व सो दैट सल्व फर दिस चैप्टर थ्री एकदम छोटो चैप्टर है एकदम सजी है हमें ये बुझ् सकने चैप्टर थैंक्स फर वाचिंग द भिडियो भिडियो लाइक करूँ कमेंट करूँ सेयर करूँ अ डिस्क्रिप्सन में चैनल को लिंक छो नोटर चाहिए डिस्क्रिप्सन में प्लेलिस्ट में सब हम सातवट चैप्टर के भिडियो सो इन्जोय वाचिंग इंजोय रेड